Asalamu alaikum ma bibi na mabwana Kaliburi sana na, na, na sana na sana katika kipindi chetu e, katika wazo ambalo tumalianzisha leo kwanza niwataki ni mubalaka nilisema taanza saa kumi na dakika albaini lakini kutokana na mambo mbalimbali ya kiprograms na huku nimeshindwa kuanza muda ambao nitakiwa kuanza e, tuna kitu ambacho kinaitwa wataula wataula ni, ni slogan ambayo sasa tunasema ni, 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 ni brand name wataula ni brand name ambayo imezinduliwa kwa kupitia kitu tunasema Fede Credit House ndio ilianza kutengeneza mawazo hapo kupitia kwenye hiyo kampuni ambayo nimeianzisha mimi inaitwa Fede Credit House kwa kupitia Fede Groups of Companies ambazo ndio focus ya wengi kufikia huko sasa leo tuweze kupata mawazo kidogo sana kidogo sana juu ya wataula na mimi leo ni sikukuu familia nyingi imekaa katika sehemu mbalimbali lakini familia zile ambazo zishachinja zimekula nyingi zimepumzika nyumbani lakini nje na hapo hata familia ambazo zilitoka na wanao watoto wao kushirikiana ni nyingi zinarudi manyumbani kwao sasa tuweze kufundishana vitu vichache sana katika hali ya mawazo madogo ya kibiashara watu wengi tuna perception ya kuangalia mawazo makubwa sana mtu anaamini anataka anue gari kubwa mtu anataka afanye jambo kubwa katika mawazo hayo huwa kufikiwa ni vigumu sana na mtanzania yote ukimuuliza kwa nini ufanikiwe huwa anasema sina mtaji kwa nini ufanye biashara sina mtaji nina mawazo lakini mtaji sina hilo ni tatizo kubwa sana ambalo watanzania wengi wanalo sasa wataula ukiangalia ina leta shida kwenye kutamka lakini tufumiliane itakatu vizuri na mkumbuka mtu mmoja anaitwa Jeff Benson mwanzili ndio tajiri sasa hivi dunia ambaye anasumbuana sana na Bill Gates wakati anaanzisha kampuni yake Amazon alitumia nini akaita Gadabra sasa mwanashiria wake mmoja alikuwa anaenda ku defense case fulani huko mahakamani wakati kwa kunyile kesi baada ya kutaja Gadabra akawa anataja Gadabra Kajabra mwisho wa siku akawa anashindwa yule jaji akashindwa kutoa hukumu kwa sababu mwanasheria alichokuwa anakitetea ni tofauti na ambacho inaelekea kitabu kweli. Mwisho wa siku Amazon akaja akabadilisha jina na kaita Amazon mpaka leo ni leading kampuni kubwa sana hapa duniani. Sasa wataula ni neno fupi lenye maana ya wazo, tabia, uwezo na rasilimali. Sasa wataula hii tumeipeleka katika mfumo wa ujasiriamali tu yani zunguzia ujasiriamali tu lakini Fed Credit House ilikuwa inazunguzia vitu vingine vingi 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 sana sasa hii wataula itaongelea ujasiriamali na mawazo madogo tu katika wataula tutafundisha vitu vingi vya kifursa mawazo madogo kushauriana wateja staili aina ya biashara mtaonesha vitu vingi tutafanya seminar kwa hiyo <coughs> Miki Kataga nimekupata <coughs> hapo sauti vipi safi au bado inasumbua sauti nasikika vizuri ah uh, asante kama nasikika vizuri basi nashukuru sana kama nasikika vizuri basi nashukuru karibuni wote ambao mnaingia sasa naona hapo brother wangu atibu kikuji mm, karibu Mudi Hamza karibu James Laiza Kamanda mpambanaji karibu sana nilipenda siku moja ulifanya kilimo kizuri sana cha mahindi na ulifanikiwa sana endelea hivyo sasa tuendelee na wazo letu sasa hoja ni wataula wataula tunaizungumzia wataula kama ni wazo tabia uwezo na rasilimali za watu kuweza kutoka kwenye mawazo ya kuwa mfanyakazi kuwa mfanyabiashara na kuwa mjasiriamali ndicho ambacho tunakiongelea hapa sasa hivi sasa baada ya kuwa tunaongea hapa tutakuwa na challenge maalumu ambayo tutaisema mwishoni kule na ambao ndio vitu vyote vitakuwa vinaingia huko na licha ya hapo pia hata tutakuwa tunafundishana vitu vyote hata kwenye madarasa na nini tutaanza program mara nyingi huwa tunaanza na mawazo madogo madogo tuangalie mawazo madogo tuangalie mawazo makubwa kwanza ndio changamoto wa Tanzania wengi hivyo sasa leo tutatoa somo dogo sana na hilo somo alitahusiana na kitu kinaitwa wamawa 
kama una kalamu na karatasi kwa ambao unatazama au ambao utatazama baada ya mchukua afu nianikie vitu hivi vitatu tu leto wa mawa yani nitakuwa andika w andika w w a m a w a hapo andika chukua karatasi na hiyo uweze kuandika mtu wote tutafanya chukua w w andika w a m a w a inaitwa wa mawa au kwa mtu ambao unaweza kushindwa kuandika andika kwa staili hii hapa ambayo unakuonesha mimi sasa hivi ileto wa mawa ambayo engo hii engo hii ni wazo engo hii ni marafiki engo hii ni wateja tazama wazo hili ileto wa mawa ni slogan ambazo najikuta zinatokea tokea tu basi naweza kwa kutokea kwa mpango wa Mungu hata hii wataula nayo ilitokea tokea tu mwisho wa siku ikaja wataula ina historia ndefu ambayo baadaye nda kuja nisimulie sasa andika hivi kisha andika hivi wa mawa maandika wa mawa chola kama ambao nimechola mimi chola kama ambapo nime ni 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 ni, 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 ni mimi jitahidi kuchola kama ambapo nimechola mimi na ndani utaona ambacho nimekichola hapa kama una kalamu na karatasi kama huna hata chukua wazo tu sasa tuangalie hii wa mawa ni kitu gani wa mawa vina stand kwa vitu vitatu <coughs> mara nyingi ukiangalia sisi binadamu wamegani katika ma, ma, ma group mengi sana kuna binadamu ambao ni mfanyakazi kaajiriwa ambao unasema ni mtumishi kuna binadamu ambao ni mfanyabiashara ambaye anaweza kama mtumishi lakini ana biashara zake ambazo anazindishia mwenyewe watu wengi sana ambao wanafanya vitu hivyo lakini pia kuna binadamu ambao ni mjasiria mali mjasiria mali ni mtu ambaye sasa anaachana na utumishi anaachana na kufanya kazi anaachana na kufanya biashara anaingia kwenye jambo lake lolote ambalo anataka kulifanya ili iweze kumuingizia pesa kwa kupitia kutoa huduma au kutoa au kuza bidhaa kwa watu mbalimbali kwa huyo ni mjasiria mali lakini kuna binadamu wanne huyo ni mtaaluma au mtaalamu wa jambo fulani. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa ni daktari, anafanya kazi ya udaktari, lakini huyo mtu anaofanya kazi ya daktari jioni anaweza akaenda kufanya kazi ya MC. Ni daktari anatibu lakini at the same time anaenda kufanya kazi ya MC. Mtu anaweza kuwa ni daktari lakini ni mtaalamu wa magari. Mwisho wa siku anaenda kutibu mwisho wa siku lakini kuna mtu anaweza kama afanya kazi same plan ya kitoko nyingi kazi anaenda kwa dereva boda boda. Kwa unaweza kaona binadamu tumeganyika katika eneo kama maeneo manne hivi. Ambao kuna mfanyakazi ndio mtumishi kwa mtu, kuna mfanyabiashara, kuna biashara bali na kuna mtaalamu wa jambo fulani. Sasa tusiwaze huko. Jiwaze wewe kama mjasiria mali. Yaani angalia wewe kama ni mjasiria mali. Kaguni ambao mnaingia sasa nimeona Sofia Mwaimu Alex Charles karibu tunaongelea concept ya wataula ambao ni uwazo tabia uwezo na rasilimali lakini leo tunaongelea somo dogo tu la wamawa mawa kama umeingia sasa hivi unaweza kaangalia hapa kwenye picha yangu imeonesha wamawa ina maana gani pia najua wengi umeshiba pilau umeshiba nini mambo mengi lakini unaweza kaangalia hapa ukafunguka unajua shida ya sisi wa Tanzania tunaamini sana katika hali fulani. Tusiamini huko tuache kuwa kunaamini kwamba fulani ndio anaweza akafanya jambo fulani. Tubadilike sasa tuanze watu madogo 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 madogo. Tusiangalie vyeti yetu. Tusiangalie elimu yetu. Tusiangalie mambo yetu. Tusiangalie watu. Tusiangalie nani hata kusema nani. Kwa mfano mimi leo nashindwa kufunga balafu kwangu. Nashindwa kufunga balafu. Nafunga. Lakini kwa wewe ambao mwenye vyeti, unashindwa kufunga balafu leo kwa wewe angalia fridge inapokaa inakaa masaa 24 imeweka vyakula tu vya kawaida imeweka mipolo imeweka madini weka maji ya kondoro weka barafu mule ndani mpe usigero wako haende akauze nitajikuta mnaingiza pesa lakini kutegemea mishahara ina changamoto kwa sababu mishahara unapewa tarehe 27 tarehe 28 unalaa tarehe 29 unalaa tarehe 30 unalaa tarehe 1 ikifika tarehe mbili unalaa kwa sababu wewe what you did unatoa pesa tu na uingize pesa lakini ukiwa mfanyabiashara au ukiwa mjasiriamali 
Maana wewe unaingiza pesa kila siku. Ngoja nikupe mfano mmoja tu. Mama mmoja anachoma miogo hiyo. Anaenda kununua shilingi 5000, anachoma anauza mpaka 15500, ana ana save zaidi ya shilingi 10000. Then if sabato anaenda kununua miogo mingine, ana save zaidi ya 10000, ingawa atakuwa na matumizi mengine. Kwa hiyo mtu wa mtu analaa tu muda wote. Yaani stress ana stress zile kubwa za kuinvest vitu vikubwa lakini vitu vidogo vitu vidogo vidogo hivi hana stress navyo atakula chakula vizuri atavaa vizuri atafanya mambo vizuri lakini mwangalie mfanyakazi mtazame mfanyakazi mtazame mfanyakazi ana siku 4 ana siku 5 tu za furaha lakini hana siku nyingine zaidi ya hizo siku 4 lakini huyu mfanyabiashara au mjasigamaji ana siku nyingi sana hasa tuanze na wazo letu la wawama inaitwa wamawa cha kwanza ni wazo wazo inapatikana wapi najua umeshiba pilau yako umeshiba nyama zako uko na familia yako lakini jaribu tu share tu mawazo madogo naamini sana katika udogo udogo kisha kuwa na udogo udogo maana nyingi tunafika mbele zaidi cha kwanza tunaanza na wazo wazo unapatikana wapi wazo ni tabia zako jitazame tabia zako ndio wazo la wewe kuweza kufanya jambo lolote lile linalokafanikiwa duniani tabia zako zile anaangalia zile tabia kama mlevi unakusigala unapenda mambo haya unapenda mambo haya ndio wazo linapatikana hapo lakini wazo linapatikana kutoka kwenye vitabu vitabu mbalimbali vinaleta mawazo lakini wazo linapatikana katika seminar na mafundisho mbalimbali lakini wazo linapatikana kutoka kwenye matatizo ya watu Yaani matatizo ya watu ndio yanatengeza wazo la wewe la kufanya dini hapa duniani. Toka kwenye mawazo ya kuajiriwa. Toka kwenye mawazo ya kuajiriwa. Njoo kwenye mawazo ya kufanya biashara au kwa mjasiriamali. Lakini wazo linapatikana kwenye uchawi wako. Kuna watu wachawi. Tengeneza wazo kwa kupitia uchawi wako. Watu wengi tu wachawi hapo. Au kwa wenu ni wachawi, tengeneza wazo kwa kupitia huko ndani. Kwa hiyo ndijikuta unafanikiwa through wewe. Lakini hilo wazo linatakiwa litambue wewe ni nani. Je, ni mfanyabiashara? Ni mfanyakazi? Ni mjasiriamali? Hao ni mtaalamu wa jambo fulani. Ukishakuwa na wazo ambao wewe ulipata sababu nataka ku kuwa mfuga fuku. Unajiangalia wewe ni nani? Unataka kubaki kuwa nani? Unataka baki kuwa mfanyakazi ali mtumishi wa mtu ambao masaa mbili, nane yote yanakuwa chini ya utaratibu wa mtu fulani. Au unataka kuwa mfanyabiashara ambayo unakuwa unafanya kazi lakini wakati huo huo una biashara yako ndogo ambayo unaendesha. Hao unataka kuwa mjasiriamali unaachana na vitu vyote. Unaenda kufanya jambo lako wewe mwenyewe. Ilo wazo kisha lipata kwa staili hiyo ni rahisi sana kuweza kujua unaenda wapi. Hapo una hata mia, usiogelee habari ya hela. Una hata mia mfukoni, hata shilingi ya msini una. Lakini unafikiria wazo lolote ambalo linakuhusu wewe. Kwa hiyo ukishafikiria wazo lolote ambalo linakuhusu wewe, hapo sasa ndio unaweza ukaenda mbele. Lakini kama bado una maono ya kufikiria mambo makubwa, takuwa na ba nataka kuwa na guest nataka kuwa na gari kubwa nataka kuwa na nini nataka niona kampuni kubwa nataka uwezo kafika matajiri wote wameanza kidogo kidogo tuangalie mifano ya wazo basi ambalo mimi naweza nikakupa leo mawazo madogo tu tuangalie mawazo madogo tu kwa mfano mimi na wazo la kuuza kondom nataka kuuza kondom kwenye mashule yote haya haya mashule yote ya serikali haya yote ya sekondari ya mabweni haya ambayo ni mixtures haya ni mchanganyiko wa girls and boys Nawaza kwenda kuuza kondomu huko. Hilo ni wazo langu, nawaza kwenda kuuza kondomu mipila kule kwa wale watoto wale. Nataka nikauze kondomu. Ndio wazo langu nimefikiria hilo, sina hata shingumia. Lakini wazo lingine la kwenda kuuza maji ya kondomu. Lakini mawazo yako mengi nyingine tu. Lakini na wazo lingine la kuuza nyama choma. Ya nataka niuze nyama choma ile mapande yale. Ni ile vingunguti saa 7 saa 8 wakati unyo anachuna zile ngozi wakati wanachuna ile ngombe wao wanabakisha kwenye ile ngozi wanaita suma salo so anahitajitaja na chuna yale ni kile chuna naweka vizuri kesho asubuhi naanzishia supu baadaye jioni mchana naeuza na ugali pembeni pale moja na ugali 2000 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3
lakini ukiangalia mimi nimelipata kwa bei gani ah unaweza hata ukacheka mwenyewe hilo ni mawazo yangu lakini mawazo lingine nataka niuze konyagi tunafahamu bapa lile ili bapa ili bapa ambalo sasa hivi so umepiga marufuku vile viroba na nini kila kitu na nini lakini konyagi sasa mimi nataka niuze konyagi lile ili bapa lile kubwa lile kabisa hata mawazo yangu sina hata mia lakini sasa tuangalie na mawazo mengine mengi 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 ambayo mimi niko nayo sasa mtuangalie kwenye mfano mdogo tu wewe konyagi. Hii konyagi ukiangalia na wateja wengi sana. Wengi na mara nyingi ni kwambie kitu, kitaka kwa mjasi ya mali umefanikio. Wewe una vitu vitatu. Viwili tu ndio unatakiwa uwe navyo. Kwanza lazima uliski. Umpelekee mara nyingi wateja wazuri wa vitu, wao ni wale ambao vitu vile vinawaaffect. Muombe Mungu wako nenda kwa jambo lile. Kwa hiyo kianza na ya kwanza ile wazo la kuuza konyagi. Konyagi imepigwa marufuku. Natoa tu mfano huo afu baadaye naenda kwenye jambo lingine baada hapo nafunga tuendelee siku nyingine. Konyagi imepigwa marufuku. Kiangalia ile viroba vile. Lakini ile libapa lile lenyewe bado lipo linaendelea na exist. Lina mililita kama 750 hivi nadhani. Ile mililita na 750 ni 750 na inauzwa kuanzia shilingi mia tano mpaka nane Kwa baadhi ya sehemu mbalimbali wanaliuza hivyo. Sasa wewe nenda kalinue lile moja au kalinue mawili. Ukisha nua mawili nenda kale yako au nenda sokoni kwa wewe ambapo uko kwa kweli uko sasa hivi. Nenda sokoni. Ukienda sokoni kanunue viglasi vidogo vya milita kama msini hivi. Liko vidogo tu vizuri kabisa vile viglasi vinunue. Ukisha vinunua vile viglasi vidogo vya milita kama msini hivi nenda kwenye sehemu ambayo kuna boda boda center boda boda center nenda kafanya mama mawili uza maji na viroba si very simple kuyauza yani inahitaji shilingi 2000 tu 2000 tu tunaanza kuuza maji ya viroba 2000 tu shida ni haiba na mavieti yani mimi na vieti mimi mwana sheria mimi mwasibu mimi si nani mimi si ni nini nikiuza hivi ndachekwa mtataniwa nimefulia sifai kwa hiyo tunakuwa na hizo perception sana zinatutawala sisi. Na mara nyingi unakuta hatufanikiwi. Tunacheka siku tatu siku nne tu baada ya kupata mshahara leo, kesho yake, kesho kutwa, kesho. Na tunakuwa na extended family nyingi ambazo zinakuwa zinatupendi sisi. Na mara nyingi uko vijiji, ukishaanza kusema naomba 10000 ya fungapi ukiambia sina waamini kama uko Dar es Salaam au uko Mwanza au uko majiji fulani makubwa. Sasa nenda pale kwenye gengela boda boda wengi tu chukua baba zako mbili chukua vile 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 nua vingi tu vya mililita kama 50 hivi uza maji kianza kuuza maji chukua ile baba fungua anza kuuza baba fungua baba uza kwenye glasi moja ya shilingi 1000 au shilingi 800 hapo angalia ile ina mililita ina mililita ngapi ina mililita ukiangalia ile baba moja lina mililita 750 750 umenua shilingi 7 au 8000 chukulie mfano umeuza mililita 50 kwenye glasi ile kwa shilingi 1000 au shilingi 800 maana wewe una uwezo wa kuuza glasi kwa baba moja glasi 15 ukiuza glasi 15 mara 1000 maana yake una shilingi 15 15 umenua shilingi umenua 7 sasa kama umenua 7 wakakuelewa wakakuzoea unauza kali kama moja kama moja shilingi hiyo kadhaa mara nyingi ujasiamali ni kuriski una risk kwa kile ambacho watu wanakipenda hauangalii madhara yao potele ya mbali sell them whatever they can do potele ya mbali wanasema hivyo na nitatoa mifano mingi pia ujasiamali ambao unaweza kuangalia duniani na hapa ambapo wame risk mpaka leo unakuta wana maendeleo makubwa na mafanikio makubwa sana na dunia inawatambua. Ingawa mtu anaweza kusema ah hichi ni nani? Nani? Ah, yani ah unajua shida ndio iko hapo. Tutoke huko sasa tuwaze vidogo vidogo. Yaani tuwaze yale madogo 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 madogo. Sasa kuangalia baba mmoja umeuza shilingi 1015. Nimetoa mfano wa baba tu lakini kuna mawazo mengi 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 ambayo hayo sasa unahitaji kama utahitaji zaidi utakuja inbox na tutashirikishana na tutaweza kufikia katika lengo suri tu. Kwa ukiuza mababa yako mawili, wateja wapo hawana nguvu ya kutafuta. Ukiuza mababa yako mawili, 
una zaidi ya faida ya shilingi 1016 maana kile moja limechangia 7 7 7 7 limezalisha hela nyingi tu lakini wakati unaendelea kuuza maji bapa utatengeneza idea nyingine pale pale bila kwenda sehemu nyingine pale pale tu utajikuta ulianza na maji unakuja na bapa ama unaleta soda unaleta maji unaleta maji mara ka, kaduka kaduka kana bocha kana bocha nini umeanza kuweka biti watu wanaanza kukaa pale mara grocery mara pub mara bar mara hiyo isha ondoka umeanza na nini na maji ya kondoro umeanza na nini na bapa umeanza na nini bapa to umeanza na nina wateja sasa sasa hivi wamelimis sasa hivi wanakula kweli ugolo wanakula sana ugolo sana ukitembea kwenye maboda boda yao kula sana ugolo lakini pia wanakula vitu fulani fulani hivi ambavyo kuvisema hapa sio sahihi ngoja tumwachie tu Mwenyezi Mungu kwa nenda kaokoe kwa kuapa ile kitu kwa sababu ni nzuri haina mazala ina haina mazala ndio maana inauzwa huko nilichukwa nilikuwa na mazala wasingeuza huko kaokoe aache kula ugolo aache kula vitu vingine ili waweze kuwa na maendeleo zaidi hasa ukiangalia ile ni wazo dogo tu wazo dogo sana tunaongelea wazo dogo sana la kuuza baba kwa hiyo kote hii zana yetu ya wamawa ambao mnaingia sasa hivi karibuni sana tunazungumzia zana hii moja ndogo sana hii unaona zana hii ndogo sana ya wamawa kwa hiyo tuboona wazo linatoka wapi linapatikanaje lakini pia unaweza kalitambuaje kwa kupitia hii dhana hii huku ya juu sasa ukija ukaangalia hii zana ya wazo ndio iko iko hivyo sasa shida inakuja kwenye nini mtaji nina wazo la kufanya jambo fulani a b c d a mtaji na upata wapi ndio changamoto iliyopo hapo kwamba wazo langu ni nalo mtaji na upata wapi sasa nenda kwenye rufu ya pili ndio mtaji huko hapo hii si wazo rufu ya pili nini marafiki nenda kwenye wazo la marafiki sasa hapo marafiki kama una kalamu na karatasi tabjaribu kufanya jambo hili hapa itakusaidia sana cha kwanza gawa karatasi mara mbili andika marafiki watano marafiki watano tu wa kwako watano upande huu ambao unaona hawa kwako wana faida alafu andika marafiki wengine watano upande huu ambao unaona wewe hawa kwako wana wana hasara yani ni marafiki wako lakini marafiki zako lakini yani unaona kasa ni hasara lakini hakuna jinsi ya kuepuka labda mmesoboti pamoja mmezaliwa pamoja mnaishi pamoja mko karibu ofisini mko lakini unaona kasa huyu ana hasara anawaza pombe anawaza majungu anawaza uchawi anawaza mambo ya ajabu ajabu yani kwako unasema huyu Siwezi nikamwepuka lakini ana hasara kwangu. Anika sasa watano. Alafu sasa anika marafiki watano ambao unaona hawa marafiki watano kwako wana faida. Umeelewa? Wana faida. Kwamba andika watano unasema hawa sasa hawa kwangu hawa wana faida. Alafu andika watano unasema hawa kwangu wana hasara. Yaani hasara kabisa hawa ni hasara lakini no way out. I have to go with them lakini hao unasema wana faida. Sasa ukishaandika hao watano hapo ndio kwenye mtaji. Hapo ndio kwenye mtaji. Sisi tunaamini mtaji mtaji tunaamini sana kwamba mtaji huwa hupo kutokana na mawazo makubwa. Ukiangalia okay, financial institution zote Tanzania zina masharti kweli. Ukienda benki kukopa mkopo na zaidi wakasema ase stack tena ukienda kwenye stack sisi unaweza kusema stack tena ukienda sijui kwenye watu taratibu unaweza kusema stack tena kwa sababu wana utaratibu mgumu ambao ukiangalia Tanzania wengi hawana wana vitu vyao wanaita C 6C character sio lazima uwe na uwe, uwe, wanaita character lazima uwe na account katika ile benki uweze kuwa na inflow and outflow da mambo mbalimbali waangalie sijui capital 
ya mtaji ambao unagombea ni nini waangalie si security waangalie si capability ya biashara yako waangalie si juu uwezo si nini nani kibao yako kama sita hivi na madocument wende hapa wende pale wende they need money yani si document zote zinahitaji pesa uwezi kwenda tu kuzipata bule bule hivi utaambiwa ndio serikali ya mtaa ukienda kule na phone yako utaambiwa wende huko kwa hiyo unajikuta sasa watu wengi wana mawazo mazuri yani wana mawazo unakuta watu wana mawazo mazuri sana lakini sasa kupitia yale mawazo mazuri unajikuta watu sasa wanashindwa kufikia malengo yao sasa unakuta mtu ana wazo zuri tu lakini sasa ah, sasa mimi wazo ndalifanyaje kuna rafiki yangu mmoja nimwambia siku moja twende huko mlimba tukalime mpunga huko sasa mimi siwezi kulima kwanza mimi naogopa huko nasikia ukilima uvuni kuna wachawi kibao kamcheka ningo mcheka nikaambia basi pote ya mbali kwa hiyo unaweza kuona watu wana mawazo ajabu ajabu kuna siku moja ofisi ofisi ni kwetu au ofisi kwangu ambapo nafanyia kazi walikuja watu fulani wa kutoka benki wanaitwa Let Lady Shekos ilikuwa ni advance bank lakini sasa hivi wameuza wanaitwa Sule Shekos na nani wakaanza kueleza pale mambo kipao mambo mm, chungu mzima nilikuwa naongea tu pembe nao na nini naambia lakini kwa hali hii mko manzese pale hawezi kumpata mtu wa manzese mwenyezi sifa lakini sio hivyo tu hata hizi taratibu za kupeana mamikopo maofisini zina changamoto kweli kweli paka mke asaini wakati mwingine uache veti vyako unaambiwa hacha veti ya ndio usaini yani unachukua milioni 5 milioni 10 unaambiwa hacha veti vyako hapa eh? unaenda kuchukua kama mkopo ka sako si mpaka mke wako naye ajue mpaka si nani ajue msaini mweke hati ya nyumba si umfanyeje mambo kibao sana na yale maelewa kama vile wana mashetani fulani unajikuta ukilichukua lile hela tu basi umaoa mke wa pili ukichukua lile umekaa ba kwao unajikuta maisha yako yote yanakuwa yana misongo ya mawazo kwa sababu unalipa madeni sana kwa watu kuliko wewe kufanya jambo fulani hasa sasa hivi kwa slogan hii kwa ambao mnaingia sasa hivi hapo nikiwaona mnaweza msinielewe na chakunia lakini fuatu yetu mbeleni mtaelewa vizuri kwa hiyo marafiki wale wa pande mbili ambao huyu mmoja hawa watano na hawa watano hawa ambao na hasala hawa watano wenye faida una wazo lako kisha kuwa na wazo lako umeshaliweka vizuri umeestablish vision umeweka on the business plan either wewe kama wewe au mtaalamu wako nani sasa hawa watano wa pembeni ambao hawa watano wa pembeni hawa naamini kati ya watano utawapata watano wenye sifa hizi zifuatazo watafute ndio mtaji wako kuanzisha biashara yako usifikie kwenda benki usifikie kufika kukopa kwa kwa majivu wako usifikie kukopa kwenye familia au usifikie kukopa kwenye popote pale unaweza kaangalia na kukaliza lau mawazo unayokupa lakini achukue ni wengi ambao wamefanikiwa na tunapoendelea mbele nitawataja na nitakuwa naonesha hata screen ambazo nakuwa na kwa mtu mwingine anaweza kuona kama anapiga gelele nafanya jambo fulani nafanya lakini take dunia ndio iko huku imeelekea huku sasa hivi Tanzania yetu ni ya viwanda sio tena ile slogan achana na siasa hazina faida achana na magroupu ya whatsapp mengi ambao ni kucheka muda wote ku fly copying and pasting kuleta mautakataka maupuzi manini uwezo ukafikia katika lengo lako ludi jitafakari angalia wapi umekosea unaweza ukafika mbali sana hasa tuangalie marafiki wale watano wazuri hawa wazuri wa kwanza lazima anaweza akakupa mkopo wa wazo lako hawa huyu wa kwanza atakupa tu mkopo wa wazo lako lakini wa pili anaweza kukuazimisha yale wa pili huyu wa kwanza atakupa mkopo kwa maana unataka kuuza maji eh shilingi ngapi wateja wako kwa wapi wako same plan achukua hii hapa utanurudishia mkopo in terms of mkopo lakini wa pili anaweza kukuazima ana kuazima yani huyu wa mkopo maana yake unarudisha la riba lakini huyu wa pili anaweza kakuazima chukua nenda kafanya jambo lako yani chukua utajua mwenyewe utarudisha uturudishe pote ya mbali lakini huyu wa tatu anaweza kukupa mtaji yani kuna mwingine anakuazima 
kumbuka wa kwanza nimesema anakopa anakopa mkopo lakini unarudisha in interest with interest lakini wa pili anaweza kukuazima kwamba anakupa 5000 kafanye biashara utamrushia 5000 lakini watatu anaweza akakupa mtaji akamwambia chukua chukua nyenda kafanye biashara zako lakini wanne yule sasa anaweza akawa garanta kwako kwenye kuchukua mkopo sehemu nje na yeye yule kwa mfano mwingine anaweza akawa na nyumba anaweza kana hasit na wewe unataka mkopo sehemu fulani kwa ajili ya wazo lako na wazo lako amelikubali ama appreciate kweli kweli anakuwa basi twende ukachukua mkopo mimi nitakuzamini umeona marafiki wazuri naongelea lakini rafiki wa mwisho ambao ni watano huyu anaweza akawa na pesa lakini akakuboresha wazo lako kwa mfano ambaye bana mimi nataka kuapata pesa hivi jumamosi na jumapili anaambia ah friend bana uwezekani bana sidanganyane maana wewe conductor hawezi kuwa fanya jambo fulani bwana mimi nataka niuze jambo fulani atakwambia fanya jambo fulani sasa hawa marafiki hao ndio marafiki wazuri ndio mfano mimi kuna siku moja mimi nauza barafu kwangu nafuka barafu mke wangu anauza anauza usigelo nauza mwenyewe lakini kuna siku moja nilibeba zile nilibeba barafu nikazipeleka sehemu ilikuwa is was jumapili nipeleka kanisani kwenye misa ya watoto kutana na mumini mwezangu ambao ni kiongozi mwezangu pale kwenye kanisani alivoniona alicheka sana lakini kwa hiyo usicheke hizi barafu ni kiongozi mimi amestengenezea kwa shilingi 4000 lakini paka sasa hivi nimeuza shilingi ishimwa dani fune kwa muda mfupi tu lakini kama sasa hivi ningetoka ningeenda kutembea ningekutana na marafiki zangu ningekutana na watu wangu sasa hivi hapa nikaosha kula vitu vingi tu kichwani ningelipa shilingi lakini hii hela inaongeza sasa hivi. Kwa hiyo inatengeneza hamani nyumbani. Chumbi itakuepo. Nini kitakuepo? Nini? Kwa hiyo viwazo vidogo 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 mwisho wa siku unaweza kufikia hatua nzuri. Kwa hiyo umeona marafiki hawa watano wa kwanza ambao ni wazuri. Kwa kuanzia kule tulipoanza. Kwa mtu ambaye umechelewa utapitia baadaye utaona ambapo tumeanzia wapi. Kwa kwanza atakukopesha. Atakupa mkopo utarudisha kwa riba wa pili atakuazimisha wa tatu atakupa tu mtaji kafanye jambo hili lakini wa nne atakuzamini kuchukua pesa sehemu nyingine lakini wa tano anaweza akawa ni msaada kwako wa kuboresha wazo lako you have an ideas you have a visions you have a business plan lakini yeye anaweza akaiboresha anaweza kukuongeza au kwa kutoa au kwa kufanyaje kwa unaposelect marafiki zako watano waangalie wenye sifa hizi wapo lakini upande wa pili marafiki ambao wenye hasara sasa unajua umeshiba pilau yako sasa hivi Id Mbaraka kabote ulipo unaofuatilia mambo haya mazuri zaidi kabisa mawazo madogo tu ya kijasi tusifikirie makubwa yani mtu anafikiria mambo makubwa anafikiria kuwa na Mercedes Benz wakati hata basikeli una that is ndio changamoto kubwa ya Tanzania tunatamani vitu vikubwa 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 tu lazima tuanze katika stage za chini sasa hawa watano wengine kwa kwanza kabisa <laughs> nichukua mtu ambaye anapenda luxuries rafiki yako ni, ni, ni luxuries actually zile entertainment anapenda nini na entertainment anapenda kuwa na wewe lakini wewe huyu consume hapo kwa zile entertainment zake Boli pia tamia. Freddy, uko wapi niko safari? Jo bana sasa fulani ukifika pale anaweka libafa pale mnaendelea kushangilia mkiwa naye mwenyewe tu. Huyo ndio atakupa atakutoa katika stress mbalimbali. Lakini rafiki wa pili mbaya huyo sasa. Kwa pili mbaya kabisa. Huyo. <laughs> Kwa hiyo mtaje. Hawa ndio wataja balaa siku nyingine hawa tano ha? ambao hawa tano sasa watakusaidia kwenye vitu ambavyo vinaitwa luxuries ambazo vitakuwa vina kuentertain wewe hawa watano ambao ni wabaya ambao wana faida lakini nitakuonesha za wewe ambavyo unakuwa na ubaya gani leo tubaki hapa tu kuanzia somo lisilo lefu sana ukashindwa kuelewa nini ambacho nimekuelekeza 
Kwa utaputa watano. Utaputa watano. Next time. Ndakuja kukupa sasa. Hawa wabaya. Na mtaji unatengenezwa vipi. Utaenda kuona hawa sasa wazuri. Ambao ni mesebo unye sifa hiyo. Tano. Utaona ambavu wanaenda kukutengenezea mtaji wewe. Tosifikirie sana hivyo. Naweza kukupa historia moja ambayo napenda sana kujua historia ingawa nazo zinasaidia lakini mtu mwingine anataka kusema zinasaidia nini wakati mwenyewe kaishafikia hatua fulani. Kwa mfano Jeff Benson wakati anasoma yeye alisoma kompyuta ndio tajiri wa dunia sasa hivi ingawa wanasema Bill Gates, Jeff Benson, Bill Gates, Jeff Benson. Ana biashara moja tu ingawa na Isa na vitu vingi vingi tunania ambavyo vimempa kutokana ile yake. Yeye alisoma kompyuta kama ndugu yangu mmoja hivi captain mmoja anaitwa Bernard Nyamagaji. Yeye ndiye alisoma kompyuta. Lakini sasa hivi yuko kwenye mamizinga uko analipua watu tu na maisha yanaendelea mambo yanakuwa mazuri kabisa. Baada ya kusoma kompyuta, Jeff Benson yeye alichokifanya sasa akaanza kutafuta ajira. Akataka kutafuta ajira. Akaja kutafuta kazi. Na sisi ndio tuna changamoto. Tunatafuta sana ajira kuliko kazi. Hata juzi mmeona TRI pale watu walioenda kugomalia position sio moja sio kumi na ngapi walienda kama wanaenda kugomalia ya December na Yanga sio walipokuwa wengi akatafuta kazi miaka hii miwili baada ya kukosa kazi not kazi ajira baada ya kukosa ajira alichokifanya yeye baada ya kupata mawazo same same akaambiwa sasa yeye kama yeye naelewa akaambiwa kwamba yani kama tafuta tafuta sasa mawazo kwa sababu wao wamesoma computer engineering watembelee watu kwenye majumba yao nenda kawaangalie kwa sababu na kompyuta kawaulize mna kompyuta tunazo kama wanazo imeharibika meifundi basi akachukua ile wazo akaanza kuzulula sasa katika zile nyumba za watu kila siku akiabuka na kurudi kwa nyumba za watu mna kompyuta anakuambia tuna kompyuta mwingine hatuna mwingine anafukuzwa mwingine anafanyaje mwingine wenye nazo ambaye karibu na nini akaanza pale sasa kutengeneza zile wazo lake ndio linaanza kutengenezewa pale baada ya kukosa ajira sasa anaanza kutafuta kazi wakati anaanza hilo taratibu kuna kisa kimoja ambacho anakishimulia mpaka leo anasimulia sana kwenye hizi interview zake na vitu vingi sana kwa sababu moja aliingia kwenye nyumba moja wakati anaingia kwenye nyumba akagonga kugonga akaona hakuna response akaingia paka ndani wakati anaingia ile gate ilikajiroka lakini hakujua kama linajiroka wakati linajiroka kumbe ile nyumba ina mbwa wakaanza kubweka akaanza kumfukuza wakati wanaanza kumfukuza akakimbia akaenda akaingia kwenye nini wewe unasema ile dumu la dumu ile la uchafu yale makubwa yale madumu ya uchafu akafika ile dumu akafungua akajitupia mwili ndio unapona yake wakati akiangalia akiendelea kutafuta wazo lake kwa mawazo analo lakini sasa anaangalia ili wazo naendaje kulitengeneza wakati sina ajira wakati ajira ndio anaamini kama vile itakuwa source ya kupatahaji kwa kufikia same plan lakini kilichotokea sasa yeye lile alibaki mule muda mrefu walipokuja watu wataka wakabeba lile jitu kulipeleka kwa kupopo chafu na yeye kumtupa huko ndio anakuja kumkulupa kwenye jitu la uchafu. Akakata tamaa akaendelea hivyo hivyo. Hivyo hivyo, hivyo hivyo, hivyo hivyo, hivyo hivyo. Mwisho wa siku akawa amekaa sehemu moja anafanya shushaini. Yaani amefika kwenye sehemu fulani ya shushaini akafika kapumzika pale. Wakati anapumzika akaangalia, alipoangalia akasema hii idea yangu ya kutembea kwenye nyumba kila siku kwa nini siweke hapa kwa jamani muombe nikae hapa niweke kibao changu mimi fundi kompyuta. Akaongea na jamaa jamaa akamwona kama vile kibaka fulani hivi baada ya kaendelea na ile wazo ameendelea nalo wazo wazo akamshawishi baada ya jamaa akakubali akaweka pale kanoti alivyoweka akaanza fundi kompyuta anakaa kwa fundi VR baada ya kumuelewa baada ya kaanza kujeletika nyumba kadogo baada ya kasogea baada ya sasa wakati anaendelea kusogea sasa akawa anapata kompyuta za watu yes ana kompyuta anaitoa kompyuta kutengeneza akawa na wazo la kutengeneza gazeti kwamba akawaza ndaka kutengeneza nini gazeti la online akaanzisha gazeti la online kupitia kompyuta za watu hizo akipata pale kompyuta za online basi baadaye kilichofanyika likakuwa lile gazeti lilipokuwa gazeti